नमस्कार विद्यार्थी मित्रांनो अभ्यास मित्र या यूट्यूब चॅनलवर मी हर्षाली पाटील तुमचं सर्वांचं स्वागत करते तर मित्रांनो आपण कृषी ॲग्रिकल्चर या पाठाला सुरुवात केली होती त्याच्या पहिल्या भागात आपण काही पाय गोष्टी पाहिल्या तर आता उरलेल्या भागात आपल्याला कृषी किंमत धोरण एम भारतीय अन्न महामंडळ म्हणजेच एफ सी आय नाफेड ट्रायफेड यांसारख्या काही संस्था आणि काही किमती आपल्याला पाहायच्या आहेत चला तर मित्रांनो सुरुवात करूया आजच्या या व्हिडिओ लेक्चरला तर मित्रांनो आपल्याला सुरुवातीला शेतीचे प्रकार कोणकोणते असतात ते पाहायचे आहेत तर आपण पाहूया शेतीचे मित्रांनो सहा प्रकार आहेत खाजगी शेती सहकारी शेती कंत्राटी शेती औद्योगिक शेती ठराविक शेती आणि पर्जन्यशाही शेती मित्रांनो खाजगी शेती म्हणजे काय तर ज्या शेताचा स्वतः शेतकरी काय असतो मालक असतो म्हणजे जे लागवड आहे किंवा वितरण आहे त्याचे जे सर्व अधिकार असतात ते कोणाकडे असतात त्या स्वतःकडे शेतकऱ्याकडे असतात तसेच पुढचं आहे सहकारी शेती मित्रांनो सहकारी शेतीचे पुन्हा चार प्रकार पडतात सहकारी शेती म्हणजे काय सहकार म्हणजे काय सोबत आपल्याला एक कॉपरेटिव्ह सहकार म्हणजे कॉपरेशन असतं तर मित्रांनो शेतकऱ्यांचा समूह एकत्र येऊन शेती करतो त्याला सहकारी शेती म्हटले जाते या सहकारी शेतीचे मग पुढे सामूहिक सहकारी शेती किंवा कुळ सहकारी शेती संयुक्त सहकारी शेती आणि सुधारित सहकारी शेती असे चार प्रकार पडतात त्यानंतर आहे कंत्राटी शेती म्हणजेच शेतकरी काय करतो पेरणीवेळी शेतकऱ्याला पैशांची चणचण असते म्हणजे गरज असते आणि शेतकरी मग कृषी उत्पादन घेतल्यानंतर कृषी माल जे असतो त्याचे बाजारात योग्य प्रमाणात काय करायचे असते वितरण करायचे असते आणि शेतकऱ्याची जी गरज असते ते एखादा व्यापारी भागवू शकतो ना म्हणून लागवडीच्या आधीच जेव्हा शेतकरी लागवड करतो त्याच्या आधीच कृषी माल विकत घेतलेला असतो कोणी एखाद्या व्यापाराने किंवा एखादी कंपनी हे माल विकत घेते आणि त्यासाठी शेतकऱ्याला जो खर्च लागणार असतो लागवडीसाठी तो सर्व खर्च ती व्यक्ती देऊन ठेवते म्हणजे शेतकऱ्याला लागवडीसाठी एक प्रकारे आर्थिक मदत होते आणि यातून शेतकरी आणि व्यापारी दोघांची गरज भागली जाते आणि शेतकरी आणि व्यापारी यांसाठी लागवडीचा जो एक आधीच करार झालेला असतो लागवडी आधी आणि या करारूपी शेतीला काय म्हटले जाते कंत्राटी शेती असे म्हटले जाते तसेच आहे औद्योगिक शेती तर ज्या बहुराष्ट्रीय कंपन्या आहेत किंवा मोठमोठे उद्योग आहेत ते औद्योगिक शेती करतात म्हणजे शेतकऱ्यांकडून या कंपन्या काय करतात मोठमोठ्या जमिनी विकत घेतात आणि त्या शेतकरी ज्या असतात ते तिथल्याच शेतकऱ्यांना शेतमजूर म्हणून रोजगारसुद्धा देतात आणि या जमिनीतून आधुनिक शेती करतात आणि या कंपन्या मोठमोठी पिके घेतात आणि आलेलं जे उत्पादन असतं त्याची विक्री देखील कोण करतं या कंपन्या स्वतः करत असतात म्हणजे त्यांचे स्वतःचे मोठमोठे शॉपिंग मॉल असतात किंवा मोठ्या कंपन्या असतात अडत कंपन्या निर्यात गृह असतात यांप्रकारे ते त्यांची विक्री करत असतात तसेच काय आहे पुढे आपल्याला ठराविक शेती तर बघा प्रिसिजन फार्मिंग याला म्हटले जाते तर काही प्रगत देशांमध्ये रिमोट सेन्सर्स जी पी आर एस किंवा जिओ मॅपिंग इंटिग्रेटेड इलेक्ट्रॉनिक्स कम्युनिकेशन या पद्धती यांचा वापर केला जातो म्हणजे एखाद्या देशामध्ये एक लांबचा लांब पट्टा असतो शेताचा किंवा लांब असं शेत असतं आणि त्यात एखादा शेतकरी घरी बसून पण मोबाईल सिग्नलने शेतातला जो हार्वेस्टर आहे म्हणजे तिथलं उच्च तंत्रज्ञान असतं प्रगत देशांमध्ये त्यामुळे घरी बसून देखील तिथला हार्वेस्टर तो चालवू शकतो आणि या हार्वेस्टर किंवा ट्रॅक्टरना स्वयंचलित स्टेअरिंग असतात आणि हे स्टेअरिंग जी पी आर एसने नियंत्रित केले जातात आणि या शेतीला काय म्हटले जाते ठराविक शेती असे म्हटले जाते तसेच पुढे आहे पर्जन्याश्रयी शेती तर बघा मित्रांनो भारतामध्ये अंदाजे साठ टक्के निव्वळ लागवड क्षेत्र आहे आणि ते पर्जन्यशाही प्रदेशामध्ये मोडते तर मित्रांनो म्हणजे हे साठ टक्के निव्वळ लागवड क्षेत्र पर्जन्यशाही प्रदेशामध्ये येते आणि एकूण अन्न पिकांमधील चाळीस टक्के अन्न पिके जे आहेत ते या पर्जन्यशाही प्रदेशातील शेतीतून पिकतात तर मित्रांनो या पर्जन्यशाही शेतीमध्ये भारतात जगाचा भारताचा जगामध्ये पहिला क्रमांक लागतो तर बघा पर्जन्यशाही शेतीमध्ये भारताचा जगात पहिला क्रमांक लागतो आणि याच पर्जन्यशाही शेतीमध्ये दारिद्र्याचा आणि शेतकऱ्यांच्या आत्महत्यांचं प्रमाण देखील आपल्याला दुर्दैवाने जास्त पाहायला मिळते तर मित्रांनो बघा आपल्याला माहिती आहे की भारतीय शेती पूर्णपणे पावसावरती अवलंबून असते तर यामध्ये अधिक नुकसान देखील आहे जरी आपण जगात प्रथम असलो तरी देखील आपल्याला यातच आत्महत्या शेतकऱ्यांचा किंवा शेतकऱ्यांचं जे दारिद्र्य आहे ते यातच आपल्याला पाहायला मिळतं तर मित्रांनो आपण हे शेतीचे सहा प्रकार पाहिले आता आपल्याला पुढे काय पाहायचं आहे तर कृषी किंमत धोरण पाहायचं आहे यामध्ये आपल्याला ॲग्रिकल्चर प्राईस पॉलिसी एम एस पी वगैरे यांसारख्या गोष्टी पाहायच्या आहेत तर मित्रांनो आपण बघूया भारत शासन जे आहे ते काय करत असतं कृषी मूल्य आणि किंमत आयोगाच्या शिफारसीनुसार किमान आधारभूत किंमत ठरवत असतं म्हणजेच एम एस पी 
तुम्हाला माहिती आहे की कृषी प्रधानांमध्ये ग्राहक रिटेलर आणि व्यापाऱ्यापेक्षाही सर्वात महत्वाचा घटक कोण असतो शासनाने निर्देशित केलेली कृषी मालाची खरेदी ही सर्वात महत्वाचा घटक यामध्ये असतो कशामध्ये कृषी प्रधानांमध्ये तर भारत सरकार या शिफारसीनुसार या आयोगाच्या शिफारसीनुसार किमान आधारभूत किंमत ठरवत असतो आणि विविध मंडळे जे असतात मंडळे म्हणजे कोणती तर आपलं एफ सी आय आलं किंवा ज्यूट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया आहे किंवा तंबाखू मंडळ आहे नाफेडसारख्या सहकारी संस्था आहेत किंवा केंद्रीय वखार महामंडळ ही जी विविध मंडळे आहेत ती ज्या दराने कृषी माल खरेदी करतात त्या दराला काय म्हटले जाते अधिप्राप्ती किंमत किंवा वसुली किंमत खरेदी किंमत हे प्रोक्युरमेंट प्राईज असे म्हटले जाते तर मित्रांनो हे लक्षात ठेवा प्रोक्युरमेंट प्राईजवरती प्रश्न विचारला जातो तर अधिप्राप्ती किंमत वसुली किंमत किंवा खरेदी किंमत देखील त्याला म्हणतात जे मंडळे ज्या दराने कृषी माल खरेदी करतात तो दर तर मित्रांनो काही वेळा काय होतं कृषी मालाच्या ज्या किमती आहेत त्या किमान आधारभूत किमतीपेक्षा खूप खाली जातात आणि अशा वेळी ही मंडळे काय करतात ती किमान आधारभूत किंमत असते तिच्यापेक्षाही कमी किमतीचा जो कृषी माल असतो तो खरेदी करू शकतात परंतु त्यांना त्यातून नफा होईल ना त्यापेक्षा कमी माल किमतीचा माल खरेदी केला तर तो नफा जो असतो तो कोणाकडे द्यायचा असतो शासनाकडे द्यायचा असतो आणि तसेच दुसरी बाजू पण काय आहे की वसुली किंमत की जी किमान आधारभूत किंमत आहे तिच्यापेक्षा जास्त जर झालं तर मग त्याचं काय होतं ती जर जास्त झाली तर त्याचा टोटा होतो आणि तो टोटा कोण त्याची जबाबदारी कोण उचलते तर शासन उचलते तर मित्रांनो हे लक्षात घ्या तसेच से शेतमालाच्या ज्या किमती आहेत त्या स्थिर करण्याच्या व देशातील अन्न समस्या सोडवण्याच्या उद्देशाने एकोणीसशे पंचावन्नमध्ये अशोक मेहता कोण अशोक मेहता यांच्या अध्यक्षतेखाली अन्नधान्य चौकशी समिती नेमण्यात आली तर मित्रांनो ही समिती नेमण्यात आली आणि या समितीने देशामध्ये एखादे किंमत स्थिरीकरण मंडळ किंवा किंमत देखरेख विभाग स्थापन केला जावा अशी शिफारस केली होती तर बघा कोणी कोणती शिफारस केली होती यावर प्रश्न विचारले जातात त्यामुळे लक्षात घ्या ही अन्नधान्य चौकशी समिती आहे त्यांनी काय शिफारस केली तर देशामध्ये एखादे किंमत स्थिरीकरण मंडळ व किंमत देखरेख विभाग स्थापन केला जावा मित्रांनो हे त्यांनी शिफारस केली एकोणीसशे चौसष्ट पर्यंत भारतामध्ये सरकार अन्नधान्याची खरेदी फक्त अधिक उत्पादन देणाऱ्या राज्यातूनच करायचा परंतु एकोणीसशे चौसष्टमध्ये त्यांनी काय केलं सरकारनी इतर राज्यामधून देखील ही खरेदी सुरू केली परंतु सरकारचं जे अन्नधान्याच्या किमती आहेत किंवा जे खरेदी आहे त्यावर शासनाचं नियंत्रण नव्हतं आणि ते नियंत्रण येण्यासाठी एल के झा यांच्या अध्यक्षतेखाली अन्नधान्य किंमत समितीची स्थापना करण्यात आली तर बघा कोणाच्या अध्यक्षतेखाली श्री एल के झा यांच्या अध्यक्षतेखाली तर मित्रांनो संसात्मक रचनेच्या शिफारसीनुसार एक जानेवारी एकोणीसशे पासष्टला कृषी किंमत आयोगाची स्थापना करण्यात आली तर बघा आधी कशाची अन्नधान्य किंमत समितीची स्थापना करण्यात आली आणि मग त्यानंतर कृषी किंमत आयोगाची स्थाप करण्यात आली तर मित्रांनो हे जे कृषी किंमत आयोग आहे तर त्या आयोगाचे पहिले अध्यक्ष कोण होते प्रोफेसर दान पहिल्या आयोगाचे अध्यक्ष कोण होते प्रोफेसर दंतवाला हे होते मित्रांनो या आयोगाचे नाव पुढे बदलण्यात आले एकोणीसशे पंच्याऐंशीमध्ये याचे नाव बदलून कृषीमूल्य व किमती आयोग असे नाव ठेवण्यात आले सी ए सी पी कमिशन फॉर ॲग्रिकल्चरल कॉस्ट अँड प्रायजेस असे करण्यात आले तर मित्रांनो हे कृषी किंमत धोरणाविषयी आपण पाहिलं आता त्यामध्येच आपल्याला कोणत्या किमती असतात त्या पाहिजे आहेत तर पहिला आहे किमान आधारभूत किमती एम एस पी मिनिमम सपोर्ट प्राईज मिनिमम सपोर्टिव्ह प्राईज असे देखील आपण त्याला म्हणतो तर मित्रांनो एकोणीसशे चौऱ्याण्णव पंच्याण्णव पर्यंत एकवीस पिकांसाठी एम एस पी जाहीर करत असत कधीपर्यंत एकोणीसशे चौऱ्याण्णव पंच्याण्णव पर्यंत पण पुढे त्यामध्ये काही पिके ॲड करण्यात आली म्हणजे एकोणीसशे चौऱ्याण्णव पंच्याण्णवपासून कारळा आणि तीळ हे जे पिक आहेत तसेच दोन हजार एक दोनपासून मसूर पिकांचा देखील या योजनेमध्ये समावेश करण्यात आला तर मित्रांनो दोन हजार नऊ दहापर्यंत उसासाठी वैधानिक किमान किंमत त्यांनी ठेवली होती कोणती स्टॅच्युटरी मिनिमम प्राईस जाहीर केली जात होती परंतु दोन हजार नऊ दहापासून उसासाठी फेअर अँड रिम्युनरेटिव्ह प्राईस जाहीर केली जाते तर बघा किमान आधारभूत किंमत काय असते आपण मग अशी पाहिलं की शासन ती एक किंमत ठरवत असते एखाद्या आयोगाच्या माध्यमातून तर मित्रांनो दोन हजार नऊ दहापासून उसासाठी फेअर अँड रिम्युनरेटिव्ह प्राईस जाहीर केली तुम्हाला माहिती असेल की ऊस हा राज्यांचा विषय आहे आणि ऊस हा राज्यांचा विषय आहे त्यामुळे एफ आर पी जो आहे तर हा मार्गदर्शक किमान दर असतो फेअर अँड रिम्युनेटिव्ह प्राईज हे काय असतो मार्गदर्शक किमान दर असतो 
म्हणजे राज्यांना याहीपेक्षा जास्त किमान खरेदी किंमत ठरवता येते राज्य या एफ आर पीपेक्षा जास्त किंमत ठरवू शकतात म्हणजे उत्तर प्रदेशामध्ये बघा की एफ आर पीपेक्षा त्यांनी थोडासा जास्त रेट ठेवलेला आहे त्यांनी एस ए एस ए पी असं दिलेलं आहे त्याला स्टेट ॲडवाईज प्राईज ते जाहीर करत असतात कशासाठी उसासाठी तर मित्रांनो भारतीय आर्थिक पाणी अहवाल जो आहे दोन हजार पंधरा सोळा त्यामध्ये किमान आधारभूत योजनेचा उद्देश त्यांनी काय होता कृषी उत्पादनाला योग्य मोबदला देण्यापेक्षा सामाजिक परिणाम साधणे हा असावा असे त्यांनी सांगितले होते कशात भारतीय आर्थिक पाणी अहवाल दोन हजार पंधरा सोळामध्ये तर मित्रांनो नीती आयोग जे आहे त्या नीती आयोगाने याऐवजी प्राईज डेफिशियंटची पेमेंट ही पद्धत सुचवली आहे म्हणजे त्यांचं म्हणणं आहे की या पद्धतीनुसार शेतकऱ्याने काय करावं तर कृषी उत्पन्न बाजार समितीमध्ये बाजारभावाने माल विकावा आणि हा जो भाव आहे तो किमान आधारभूत किमतीपेक्षा काय असेल जास्त असेल आणि या जे फरक आहे यातला किमान आधारभूत किंमत आणि या प्राईस डेफिशियंटची पेमेंटमधला या फरकातील जी विशिष्ट रक्कम आहे म्हणजे पन्नास टक्के त्याच्या तर ते शेतकऱ्याच्या खात्यावरती थेट लाभ हस्तांतरित करता येईल असं नीती आयोगाने सुचवलेलं आहे तर हे देखील तुम्ही लक्षात ठेवा स्टेटमेंट देऊन आपल्याला ते योग्य की अयोग्य विचारलं जाऊ शकतं त्यानंतर पुढे आपल्याला बघायचं आहे लेवी किंमत लेवी प्राईज तर मित्रांनो नियंत्रित किमतीमधील लेवी किंमत हा एक दुसरा घटक आहे तर लेवी म्हणजे काय वसुली किंवा उचल लेवी तर मित्रांनो साखर कारखान्यांवरती लेवी किंमत आकारली जात होती तर मित्रांनो काय करायचे शासन काय करायचे स्वतः निर्धारित केलेल्या लेवी दराने साखर कारखान्यांकडून विशिष्ट साखरेची वसुली किंवा उचल करत असायचे आणि यामुळे साखरेच्या किमती स्थिर राहायला मदत होत असे आणि साखर कारखान्यांना त्यांच्या उत्पादनातील दहा साखर लेवी दराने शासनाला विकावी लागत असे असे साखर कारखान्याच्या बाबतीत होते मित्रांनो तांदळावरती देखील लेवी किंमत आकारली जात होती म्हणजे लेवी खरे खरेदी जी तांदळाची आहे ती लेवी किमतीला केली जात होती परंतु एक ऑक्टोबर दोन हजार पंधरापासून ही तांदळाची खरेदी लेवी किमतीला करणे पूर्णपणे बंद करण्यात आले आणि ते बंद केले त्यानंतर त्यांनी सी एम आर पद्धत लागू केली सी एम आर म्हणजे काय तर कस्टमर मिल्ड रे राईस तर मित्रांनो ही पद्धत लागू केली या पद्धतीनुसार शासन काय करता आता तांदळाची खरेदी आकार कडून न करता शेतकऱ्यांकडून करत आहे तर लक्षात घ्या सी एम आर पद्धत आली लेवीच्या ऐवजी तांदळासाठी कधीपासून एक ऑक्टोबर दोन हजार पंधरापासून तर आपण लेवी किंमत पाहिली आता आपल्याला पुढे पाहायचं आहे बाजार हस्तक्षेप योजना तर मित्रांनो फलोत्पादन क्षेत्रामधील वस्तूंसाठी आधारभूत किंमत योजना ज्या आहेत त्या लागू होत नाहीत त्या इतर गोष्टींसाठी असतात फलोत्पादनमध्ये का लागू होत नाहीत कारण या वस्तू नाशवंत असतात आणि त्यांच्या किमती आणि मागणीमध्ये देखील चढ उतार होत असतात आणि या वस्तूंच्या खरेदीसाठी राज्यांनी जर मागणी केल्यास त्यांच्यासाठी बाजार हस्तक्षेप योजना राबवली जाते मित्रांनो या ज्या फलोत्पादन वस्तू आहेत यांची खरेदी कोण करत असतं नाफेडसारख्या संस्था करत असतात नाफेडचा पुरा पुढे आपल्याला जाऊन डिटेलमध्ये पाहायचं आहे तर नाफेडसारख्या संस्था याची खरेदी करत असतात आणि या खरेदीमध्ये जर टोटा आला तर त्याची जबाबदारी कोण घेतं केंद्र आणि राज्य दोघं पण घेतात कशी पन्नास पन्नास टक्के पण या प्रमाणामध्ये ती जबाबदारी उचलत असतात तर मित्रांनो पुढचं आहे केंद्रीय विक्री किंमत सेंट्रल इश्यू प्राईस सी आय पी तर मित्रांनो सार्वजनिक वितरण व्यवस्थेसाठी आवश्यक साधन काय असतं सी आय पी ए असतं तर बघा भारतीय अन्न मंडळ जे आहे भारतीय अन्न महामंडळ एफ सी आय जे आहे आपलं त्याने खरेदी केलेले अन्नधान्य जे आहे ते महामंडळाच्या गोदामांमधून स्वस्त धान्य दुकानांद्वारे लोकांना वितरित केले जाते तर हे आपल्याला माहिती आहे लोकांपर्यंत हे धान्य पोचते एफ सी आयचे ते कार्य आहे आणि हे जे अन्नधान्य आहे ते अन्नधान्य भारतीय महामंडळाने खरेदी केलेले हे अन्नधान्य शासनाने निर्धारित केलेल्या दरानेच विकावे लागते तर हे लक्षात घ्या हे अन्नधान्य देखील विकत असताना शासन एक निर्धारित दर देत असतो तसेच मित्रांनो अन्नधान्याची वसुली किंमत आणि विक्री किंमत जी आहे यांमधील जी तफावत असते यांमधला जो फरक असतो तो कशाद्वारा तर सबसिडीद्वारा भरून निघतो म्हणजे बघा जर भारतीय अन्न महामंडळाने पंधराशे रुपये प्रति क्विंटलने गहू खरेदी केला आणि स्वस्त धान्य दुकानात तो दोन रुपये प्रति किलो म्हणजेच किती दोनशे रुपये प्रति क्विंटलने विकला तर या दराने विक्री त्यांना करत असतील तर दर क्विंटल मागे तेराशे रुपयाचा काय होतो तोटा होतो आणि हा तोटा जो आहे तो भारत शासन देत असलेल्या सबसिडीद्वारा भरून काढला जातो तर हे लक्षात घ्या तर मित्रांनो पुढे आपल्याला पाहायचं आहे किमान निर्यात किंमत एम ई पी मिनिमम एक्सपोर्ट 
प्राइज तो किमान निरियात किमत मजे का एक अभी किमत आते कि ज्या किमतीपेक्षा ती कि किमत आतीपेक्षा कमी दराने अपने ती वस्तु निरियात करता नहीं मजे किमान निरियात किमत तर देशी कृषि वस्तु किमती वाढ़ने आ उत्पादन घट होने यावरील उपाय मनु हि कि निरियात किमत जाहिर करते मे बटाटा कंदा यसारख्य वस्तु अपने महत्ति है तैयार किमती विशिष्ट हंगा तीव्र वाढ़त आता उत्पादन घट ये एक चलनवाड़ी के कारण है अपन चलनवाड़ पाली उत्पादना घट जा चलनवाड़ होते प्रमुख कारण है और अशा वे कि निरियात किमत जी है ती जार कर केन्द्र सरकार का वस्तु निरियाती बंधन लगत अपने महत्ति है कि जानेवारी दोन हजार अठरा मध्य कद्या किमती वाढ़िया होता मनु कदा निरियाती वी सात डॉलर प्रतिटन एम ई पी चे बंधन घते का कद्या निरियात कमी है कंदा देशा देश राहला कद्या भाव का कमी वहाँ मदद कारण की साठा आला तो विकनार जर बाहर निरियात के लिए जास्त पैसे मिलना आप विकता पे भाव वाढ़ विकनार निरियात कमी जाओपोप भाव कमी होता तर एक किमान निरियात किमत अपन पाल आता अपने कमाल विक्री किमत पाई है एम एस पीच मटल जता है मैक्जिम सेल प्राइज परंतु आपली एम एस पी आ कमाल विक्री किमत यह फरक है तो मित्रों डिसेंबर दोन हजार पंद्रह कापसा बियाणा की कमाल विक्री किमत निर्धारित करना सा शासना ने अधिनियमन अधिसूचित के लिए कॉटन सीड्स प्राइज कंट्रोल ते ऑर्डर दोन हजार पंद्रह काड़ल कृषि सहकार शेक कल्याण विभाग जे है यहाँ सहसचिव अध्यक्षतेखा एक समिति स्थापन कर जी समिति है ती समिति करते तर कापसान बियाणा की कमाल विक्री किमत सुचवत आते दर वर्षा की ही जी किमत है कापसा बियाणा की कमाल विक्री किमत जी है ती दर वर्षा की एकतीस मार्चला किपूर्वी घोषित के लिए जे तो ये कमाल विक्री किमत मित्रों अपन का महत्वाचार किमती पाल आता अपने संस्था पाई चाहे नाफेड ट्राइफेड एपेडा एफ सी आई या गोषी अपने पहायचा है तो बगा सुरुवती है नाफेड राष्ट्रीय कृषि सहकार विपणन संघ मर्यादित मित्रान सहकारी तत्वावर विपणना सुविधा उपलब्ध करूँ देने के उद्देशा ने दोन ऑक्टोबर एकोनीस अठावन्नला नाफेड की स्थापना झाली नाफेड के मुख्यालय कुठे है नवी दिल्ली ये है स्थापना कभी जा दोन ऑक्टोबर एकोनीसें अठावन महत्मा गांधी जयंती लक्षा ठेवा दोन ऑक्टोबर एकोनीसें अठावन तो मित्रान ये नाफेड जे है तीन प्रमुख उद्दिष्ट का है तो कृषि उत्पादित फलोत्पादित वनोत्पादित वस्तु जे हैं विपणन प्रक्रिया और साठवणूक करने कि कृषि यंत्र जे हैं वितरण करने तसेज आंतरराज्य कृषि उत्पादना चालना देने आयात व निरियात व्यापारा चालना देने इत्यादि सर्व कामें को करते नाफेड करत मित्रनो नाफेड हि शासकीय माला खरे करना तसेज बाजार उपलब्ध करूँ देना सर्वत मोटी सहकारी संस्था है तो लक्षा ठेवा तक अपन नाबार्ड पाल होता आधी बैंक वे तसे इत नाफेड ही सर्वत मोटी सहकारी संस्था है तो मित्रों अपन नाफेड पाल आता अपने ट्राइफेड पहायच है ट्राइफेड ट्राइबल कॉपरेटिव मार्केटिंग डेवलपमेंट फेडरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड तो मित्रों ट्राइबल मजे अनुसूचित जमती अनुसूचित जमती परस्पर सहाय्या स्वयं सहायता गट तैयार होवसायिकते चालना देवन तर्थिक आमाजिक विकाला हाथार लवने के उद्देशा ने सहा ऑगस्ट एकोनीसें सत्या ट्राइफेड की स्थापना कर मजे नाफेड नर दो वर्षांनी कशा की स्थापना ट्राइफेड की स्थापना एकोनीस सत सॉरी दोन वर्षांनी नाही बऱ्याच वर्षांनी एकोणीसशे सत्त्याऐंशी सहा ऑगस्ट एकोणीसशे सत्त्याऐंशीला ट्रायफेडची स्थापना करण्यात आली तर मित्रांनो ट्रायफेड जे आहे त्याचे मुख्यालय नवी दिल्लीमध्ये आहे आणि तिचे नाव काय आहे ट्राईब्स इंडिया आणि या नावाने त्यांचे सदतीस आउटलेट आउटलेट म्हणजे विक्री केंद्र आहेत तर हे लक्षात ठेवा ट्राईब्स इंडिया नावाने सदतीस आउटलेट कशाचे आहेत ट्रायफेडचे आहेत तर मित्रांनो ट्राइफेड जे है तो क्या करते तेलबिया खरे साठवन व विपणना सा संस्थे का ट्राइफेड ही संस्था जी है तैयार संस्थे भारत सरकार ने निर्देशित के लिए तसेजते गहू व तांदू खरे करूँ का ट्राइफेड जे एफ सी आई है अपल भारतीय अन्न महामंडल है तेज एजेंट मनु कार्य पार पड़त आते शिवाय अनुसूचित जमती वनोत्पादने व कृषि उत्पादना विपणन देखी ट्राइफेड करते या उत्पादना सेवा प्रदाता सुलभ करता समन्वयक व बाजार विकासक मनु कार्य करते तरी सर्व ट्राइफेड की कार्य है तो मित्रों अपने ट्राइफेड नर एपेडा पहायच है 
तर एकोणीसशे पंच्याऐंशीमध्ये कायदा करण्यात येऊन तेरा फेब्रुवारी एकोणीसशे शहाऐंशीला एपेडाची स्थापना करण्यात आली ॲग्रिकल्चर अँड प्रोसेस्ड फूड प्रोडक्ट्स एक्सपर्ट डेव्हलपमेंट ऑथॉरिटी तर याची स्थापना करण्यात आली ॲपेडा हा निगम असून प्रोसेस्ड फूड एक्सपर्ट प्रमोशन काउन्सिल या परिषदेमधून त्याची निर्मिती करण्यात आलेली आहे कशामधून पी एफ ई पी सी या काउन्सिलमधून त्याची निर्मिती करण्यात आलेली आहे मित्रांनो ॲपेडाचे मुख्यालय देखील नवी दिल्लीत आहे तर हे जे ॲपेडा आहे ते काय कार्य करत असते तर निर्यातीचे मानक किंवा विनिर्दिष्ट तपशील सुचवत असते किंवा निर्यातदार म्हणून मान्यता देऊन त्यांची नोंदणी करत असते किंवा जे आपले मटन व संबंधित कत्तलखाने आहेत किंवा प्रक्रियागृहे आहेत यांचे गुणात्मक परीक्षण करत असते किंवा आवश्यक माहिती आकडेवारी गोळा करत असते निर्यातीसाठीच्या ही सर्व कार्य ॲपेडा करत असते मित्रांनो ॲपेडाच्या सृचीकृत वस्तू आहेत त्यामध्ये पुढील उत्पादने येतात की फळे भाजीपाला मटण पोल्ट्री उत्पा जे डेअरी उत्पादने असतात बेकरी उत्पादने असतात मध साखर कोको व चॉकलेट पावडर तसेच पेद्रव तेलबिया डाळी लोणची पापड्या गवार गोन फुले औषधी वनस्पती या सर्वांची कशामध्ये समावेश होतो ॲपेडाच्या सूचीकृत वस्तूंमध्ये असतो वस्तूंच्या उत्पादनामध्ये असतो तर मित्रांनो ॲपेडा पाहिलं आता आपल्याला सर्वात महत्त्वाचं भारतीय अन्न महामंडळ एफ सी आय फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया पाहायचं आहे तर मित्रांनो अन्नधान्याची शासकीय मार्गाने खरेदी साठवण वाहतूक व वितरण या उद्देशाने भारत सरकारने एकोणीसशे चौसष्टमध्ये अन्न महामंडळ कायदा केला कधी एकोणीसशे चौसष्टमध्ये अन्न महामंडळ कायदा केला आणि हा कायदा संमत करून चौदा जानेवारी एकोणीसशे पासष्टला म्हणजे कायदा संमत झाल्यानंतर एक वर्षांनी एकोणीसशे पासष्टला चौदा जानेवारीला एफ सी स्थापना केली मित्रांनो एकीकडे शेतकऱ्यांना योग्य मोबदला देणे एफ सी आय काय करते शेतकऱ्यांना योग्य मोबदला देते आणि दुसरीकडे ते शेतकऱ्यांकडून घेतलेलं जे धान्य असतं ते काय करते सामान्य जनता आहे त्यांना स्वस्त दराने विकत असते मग असे आपण पाहिलं की एक उदाहरण घेतलं ना गव्हाचं पंधराशे रुपये प्रति क्विंटलने गहू खरेदी केला तर तो गहू दोन रुपये प्रति किलोने विकला जातो त्यांना तेराशे रुपयाचा टोटा होतो परंतु तो टोटा कोण करतो शासन भरून काढतो कशाने सबसिडीद्वारा तर मित्रांनो असे स्वस्त दरात सामान्य जनतेला ते धान्य उपलब्ध करून दिलं जातं अशी महत्त्वाची दुहेरी भूमिका कोण बजावत असते एफ सी आय बजावत असते आणि अशा ज्या महत्त्वाच्या दुहेरी भूमिका बोजा बजावणाऱ्या ज्या संस्था आहेत त्यामध्ये एफ सी आय ही एक महत्त्वाची संस्था आहे हे लक्षात घ्या मित्रांनो आपलं जे एफ सी आय आहे या महामंडळाचे मुख्यालय कुठे आहे नवी दिल्ली येथे आहे आणि एफ सी आयच्या कार्यक्षमतेमध्ये वाढ करण्यासाठी तसेच वित्तीय नियोजन करण्यासाठी एफ सी आयची पुनर्रचना किंवा विभाजन यासंबंधी शिफारसी करण्यासाठी केंद्र सरकारने काय केलं ऑगस्ट दोन हजार चौदामध्ये श्री शांता कुमार यांच्या अध्यक्षतेखाली एक उच्चस्तरीय समिती स्थापन केलेली होती तर बघा त्यामध्ये काही सुधारणा करण्यासाठी पुनर्रचना आणि विभाजन यासंबंधी शिफारसी करण्यासाठी दोन हजार चारमध्ये शांता कुमार यांच्या अध्यक्षतेखाली एक उच्चस्तरीय समिती स्थापन करण्यात आली मित्रांनो या समितीने काही शिफारसी केल्या जशा की खरेदीविषयक शिफारसी केल्या किंवा सार्वजनिक वितरण प्रणाली आणि राष्ट्रीय अन्न सुरक्षा कायद्यासंबंधित शिफारसी केल्या साठवणूक आणि वाहतुकी संबंधी शिफारसी केल्या आणि इतर शिफारसी देखील केल्या की सबसिडीशी रिलेटेड असतील किंवा रेशन दुकानांशी रिलेटेड असतील तर या शिफारसी त्या समितीने केल्या तर मित्रांनो जे आपलं एफ सी आय आहे ते शेतकऱ्यांना योग्य मोबदला मिळण्याच्या उद्देशाने प्रभावी किंमत धोरण राबवत असते शिवाय सार्वजनिक वितरण व्यवस्थेअंतर्गत अन्नधान्याचे देशभर वितरण करत असते आणि राष्ट्रीय अन्न सुरक्षेच्या उद्देशाने अन्नधान्याचा पुरेसा आणि राखीव साठा ठेवत असते जे आपल्याला नंतर कामी येतं किंवा इमर्जन्सी परिस्थितीमध्ये कामी येतं जसं आता बघा आता कोरोनाची परिस्थिती आहे तर तुम्हाला माहितीच असेल की अनेक ठिकाणी आपल्याला शासन काय करत आहे राशन देत आहे रेशन देत आहे फुकट आपल्याला ते मिळत आहे प्रत्येक व्यक्तीच्यानुसार काहीतरी पाच किलो वगैरे आपल्याला मिळत ना ते हेच एफ सी आयने साठा केलेला आहे तो आपल्याला आता मिळत आहे तर अशा वेळी आपल्याला त्या अन्नाची गरज हो पडते आणि ते आपल्याला मिळतं कोणाकडून एफ सी आयकडून तर मित्रांनो आपण या संस्था पाहिल्या आपल्याला थोडासा उरलेला भाग आहे तो पुढच्या भागामध्ये पाहायचा आहे तर मित्रांनो तुम्हाला व्हिडिओ आवडला असेल तर तुम्ही प्लीज लाईक शेअर आणि सबस्क्राईब करा धन्यवाद